प्रिय शिक्षकों और साथियों आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट पर जैसे कि हमने आपको बताया था सी एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार है जैसे आपको बताया था वैसे हम अपने इस चैनल में रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन को टेकल करना है कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकलना है वो आपके साथ शेयर करने वाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे कहीं मिस ना हो जाए तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें पूछा गया है हुई ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट प्राइमरी लेवल इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली दो बात है कि टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए कौन सा और साथ ही साथ प्राइमरी लेवल में कौन सा होना चाहिए तो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन आपके जो सामने दिया हुआ है ए ऑप्शन में पेशेंस एंड पार्सिवियरेंस ये ये सहनशीलता मतलब सहनशीलता की बात की जा रही है इस ऑप्शन में ये प्राइमरी लेवल में खास तौर पे नहीं होना चाहिए ये हर एक टीचर का गुण होना चाहिए किसी भी टीचर के अंदर ये नहीं होगा तो वो टीचर बन ही नहीं सकता तो ये ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स यानी किस में ये बताया जा रहा है टीचर के अंदर टीचिंग करने का मतलब शिक्षा देने की पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए कॉम्पिटेंस होने चाहिए और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए यानी नॉलेज होना चाहिए ठीक है ये ऑप्शन थोड़ा लग रहा है फिर भी देख लेते हैं बाकी ए, हम आपको बता देते हैं कैसे ऑप्शन चेक करना है वैसे तो आप आंसर देख के बता सकते हो सीधा कौन सा है फिर भी एनालाइज कैसे करना है हुआ हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन सी कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यानी आपको बहुत की स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने की आपकी आपके अंदर क्षमता होने चाहिए अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता इतने छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल में जो कि क्लास वन टू क्लास फाइव की होती है उसमें आप हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा काम और लास्ट ऑप्शन जो है वो है डी ईगरनेस टू टीच ये बिल्कुल पहल, पहला ऑप्शन की तरह सेम ही है क्योंकि ये दोनों करेक्टर हर एक टीचर के अंदर होना चाहिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो जाता है आंसर बन के वो है आपका बी फिर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू में क्या पूछा गया है ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज आर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउ स्टूडेंट्स टू सीट ऑल ओवर द क्लास साम सीट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग साम सीट क्वाइटली एंड रीड डेमसेल्स ए पेरेंट डज नॉट लाइक इट हुई ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन ठीक है तो क्वेश्चन में ये पूछा जा, जा रहा है कि एक टीचर जो कि डेमोक्रेटिक नेचर की यानी बहुत ही मतलब फ्रीडम देने वाली देने वाला टीचर है जो मतलब बच्चों को कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं देता है क्लास में हर एक बच्चा अपनी मतलब अपने जैसा चाहता है मन वैसा करे जैसे एग्जांपल में के तौर पे बताया गया कि कुछ बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे चुपचाप शांत बैठ रहे हैं और खुद पढ़ रहे हैं तो ये करेक्टर देख को देख के एक पेरेंट को अच्छा नहीं लगा वो उनको ये पसंद नहीं आया तो अब भी क्या करें वो गार्जियन और टीचर के बीच ऐसा क्या किया जाए जो कि बहुत अच्छे से बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीका से ये मैटर सुलझ सके ठीक है तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ द अवार्ड कि अपने पेरेंट्स को गार्जियन को बच्चों के बारे में प्रिंसिपल के पास रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे बच्चों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो ये कैसा सोल्यूशन हो सकता है ये हल है हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर ये ये जो टीचर का रूल है ये अगर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसका सोल्यूशन निकालना है अगर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना कर रहा है तो टीचर से मालूम करना है कि ये वाकई अच्छा है या नहीं फिर इसका सोल्यूशन निकलना है अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना सेक्शन से अच्छा नहीं रहेगा दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर पेरेंट्स को आगे बढ़ के आना चाहिए टीचर से डिस्कस करनी चाहिए टीचर पर विश्वास रखना चाहिए कि ये टीचर क्या कर रहे हैं हो सकता है ये सही है या अगर गलत है तो इसके लिए क्या निकाला जाए सोल्यूशन वो ढूंढना है और ऑप्शन सी है पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम देर स्कूल अरे ये तो मजाक की बात हो गई पूरा बच्चे को स्कूल से ही उठा के ले जाना है दूसरे स्कूल में डाल देना है और ऑप्शन डी पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल कंप्लेन करने से हल नहीं होगा आप ये तो मैटर और भी बिगड़ जाएगी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जाता है वो बी यह आपके सामने फिर जो क्वेश्चन वो है 
क्वेश्चन नंबर थ्री द स्टेज इन हुई चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज नॉन एज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर ऑपरेशनल स्टेज इसको आंसर करने के पहले हम आपको बता देते ये स्टेज चारों स्टेज क्या है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने में फिर भी जितना हो सके हम आपको बता देते हैं आप वीडियो को मिस कीजिएगा मिस मत कीजिएगा पूरा वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर, अटैम्प्ट करना है तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम आपको बता देते हैं ये चार स्टेज क्या है थे सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक चीज़ जानना जरूरी है जो कि जी एन पियाजिट नाम का एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मतलब वे वे एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने बताया कि एक बच्चे को सीखने की जो स्टेज होती है बच्चे की लर्निंग स्टेज जो होती है वो अलग अलग चार स्टेजेस में बांटा जा सकता है ठीक है तो उन्होंने चार स्टेजेस में उसको बांटा है सबसे सबसे पहले बताया कि बच्चे का जन्म से लेकर दो साल की उम्र तक जो स्टेज आता है वो है आपका सेंसोरी मोटर स्टेज फिर आता है आपका ये वाला फिर आता है आपका जो कितना दो साल से लेकर चार साल तक दो चार साल से लेकर चार साल तक आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज फिर आता है आपका सात साल से लेकर ग्यारह साल की जो स्टेज है उम्र की वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फिर आता है आपका ग्यारह से लेकर पंद्रह तक पूरा मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ठीक है तो इन्होंने ये चार स्टेजेस में बताया है कि ये चार स्टेजेस होते हैं सीखने की एक बच्चे के सीखने की और फिर उसमें से जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसी में जाके एक बच्चा लॉजिकली सोच पाता है किसी चीज़ के बारे में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में किसी इवेंट्स के बारे में सिर्फ उसी स्टेज में जाने जाने के बाद ही वो सोच पाता है और वो स्टेज कौन सा है वो स्टेज है सात साल से ग्यारह साल तक तो इसका जवाब यही हो जाए तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया माइंड मैपिंग रेफर्स टू यानी माइंड मैपिंग मैपिंग किसे कहा जाता है माइंड मैपिंग किससे रिलेटेड है आपके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर बी ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड सी रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड डी ए टेक्निक टू एनहेंस कॉम्प्रीहेंशन तो इसका जो आंसर होगा होगा देख लेते हैं ठीक है तो इसका आंसर जो अगर आपको चूज करना है तो सबसे पहले आपको मालूम होना पड़ेगा कि टोनी बुजन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट थे ठीक है टोनी बुजन जिन्होंने 1993 में रिसर्च किया था बहुत एक रिसर्च करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि हमारे जो माइंड की सीखने की जो मतलब कैसे सीखता है माइंड माइंड में कैसे काम चलती है माइंड में कैसे इंफॉर्मेशन रिट्राइव होती है कैसे माइंड कुछ मेमोराइज करता है उन सब को अगर ग्राफिकली रिप्रजेंट की जाए तो जो टेक्निक सामने आती है हमारे सामने तो उसको माइंड मैपिंग हम कह सकते हैं यानी माइंड मैपिंग वो टेक्निक है जिससे माइंड में कैसे काम चलता है कैसे मेमोराइज होता है कैसे हम कुछ याद करते हैं और फिर कैसे हम उसको फिर से रिट्राइव करते हैं दिमाग में कुछ सीख के रख लिया फिर उसको कैसे दिमाग से लाना है मैंने बचपन में देखा था खिलौने थे मेरे पास कैसे किस कलर का था बचपन में देखा था वो मैं बड़े होने के बाद भी फिर से जो वो चीज़ वापस अपना दिमाग से फिर से सोच पाता वो पीछे वाली बात उसी को ये रिट्राइब कर, करना आसान भाषा में बोल सकते हो रिट्राइबिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है तो मन मैपिंग जो होता है वो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम ग्राफिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं किसी आइडियाज़ को या किसी कंसेप्ट को और इसका जो की एलिमेंट्स होता है वो है मेमोराइजिंग और रिट्राइबिंग इन्फॉर्मेशन तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज टू यूज आपको पूछा जा रहा है सबसे बेहतरीन तरीका सबसे बढ़िया तरीका क्या है प्राइमरी लेवल में ठीक है क्वेश्चन अब थोड़ा ध्यान से पड़ेगा ये बच्चों वाली क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो आप देखिए और कौन सा चीज़ को मोर स्ट्रेस दिया गया जैसे ये क्वेश्चन में आपको प्राइमरी लेवल में देखो स्पेशली एट प्राइमरी लेवल ये चीज़ आपको स्पेशली पूछा जा रहा है तो प्राइमरी लेवल में मतलब लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स को एड्रेस The best way, especially, is 
the best way especially at primary level to address the learning difficulties to students is to use kya hai to agar aap in charo options ko analyze karte ho acche se to aap sabse pehla option mein ki mehanga cheez deke mehanga mehanga support material la ke aap bacche ko padhana hai yaar aise to nahi hoga har koi afford nahi kar sakta easy and interesting textbooks zyada easy bhi kar denge to kaam nahi chalega isko seekhna hai aakhir usko seekhna hi hai aur fir डी ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सीटेड टू द डिजेबिलिटी डिजेबिलिटी से रिलेटेड हम अच्छे अच्छे बेहतरीन मेथड्स निकाल के लाए जिससे कि सिखाया जाए वो भी नहीं होगा क्योंकि हमको सब के लिए निकालना है एक तरीका तो इसके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन जाता है आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो है स्टोरी टेलिंग मेथड क्योंकि आप अगर आजकल दे सक देख सकते हो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है किसी भी अच्छे ईजी टॉपिक्स को अच्छे से समझाया जैसे जा सकता है वैसे ही सिमिलरली किसी हार्ड टॉपिक को टाफ टॉपिक को भी एनिमेशंस के तरह एनिमेशंस के यूज़ करते हुए किसी स्टोरी के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया जा सकता है तो इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो है स्टोरी टेलिंग मेथड तो ये था आज का वीडियो हम आज जितना पॉसिबल हो सके क्वेश्चंस आपको बता दिया अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो और भी लंबा हो जाएगा इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस नहीं किया अगले वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कैसे डिस्कस किया जाएगा उसके स्ट्रेटेजीज लेकर आएंगे कम टाइम में आप कैसे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उसका भी स्ट्रेटेजी ज़रूर लेकर आएंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और बेलाइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए और मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए धन्यवाद जय हिंद